എല്ലാവർക്കും കൃഷിചരണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് മഴക്കാലമാണ് ഈ ഇടയായിട്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം അല്ല ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീനുകൾക്ക് പല രോഗങ്ങളും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് കുളത്തിലെ തണുപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പല രോഗങ്ങളും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മീനുകളെ പരിചരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹരിച്ചാട്ടം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹരിച്ചാട്ടൻ നിന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹരിച്ചാട്ടം മഴക്കാലത്ത് മീനുകൾ പോണ്ടുകളിലെ മീനുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ വരിക അതേസമയം നമ്മൾ പാടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഫാമുകളിൽ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണുള്ള ഫാമുകളിലാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ വലിയ അസുഖങ്ങളൊന്നും കാണില്ല കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയസ് ആണ് പിന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് എന്താ പുഴുകില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെള്ളം ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് ചൂടാവുകയും പെട്ടെന്ന് തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീനുകൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല പോണ്ടുകളിലാവുമ്പോൾ മീനുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പ് അനുഭവിക്കും സിമെൻറ്റ് ടാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടർപ്പായ ടാങ്കോ അതുപോലെ തന്നെ പോണ്ടുകളാണെങ്കിൽ മണ്ണിലാവുമ്പോൾ അതിനുള്ള വ്യത്യാസം മണ്ണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രാത്രി ഇപ്പോൾ നല്ല മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ വെള്ളത്തിനുണ്ടാവും അതേസമയം പോണ്ടിലാണ് രാത്രി മഴ പെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം നല്ല ഫ്രീസിങ് ആവും പതിനെട്ട് ഡിഗ്രിയിലും താന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മീനുകൾക്ക് പല പലത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ സംഭവിക്കാം കാർപ്പിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖം വരും അതായത് കാർപ്പുകൾ വെള്ളത്തിൽ മൊത്തം അങ്ങ് ചുരുണ്ട് കൂടും ചുരുണ്ട് കൂടി അതിനൊക്കെ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ മുകളിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി പല മീനുകളിലും പല അസുഖങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുക പിന്നെ വരുന്നത് ഷാർക്കുകളിലാണ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഷാർക്കുകളിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൻ്റെ അറ്റം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഫ്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറ്റത്തിൽ വൈറ്റ് പാടുണ്ട് ആ വൈറ്റ് പാട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തണുപ്പത്ത് നിന്നിട്ടാണ് തണുപ്പ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഗോൾഡ് ഫിഷൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നു ആ കളർ ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് മുതുകത്തെ കളറൊക്കെ ചുമപ്പ് കളറെല്ലാം മാറി അതൊരു വൈറ്റ്നെസ്സിലേക്ക് മാറും ഇനിയിപ്പോൾ നട്ടർ അഥവാ പിരാന അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അതിനെ കാണുന്നത് വൈറ്റ് കളറായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അതിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഫിൽസിങ് ആകുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ മുട്ടിക്ക് ശരിക്കും കറുത്ത് കറുത്ത് ഏതാണ്ട് മദ്യഭാവം തുടങ്ങി താഴത്തേക്ക് മാത്രമേ വൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ഭാവവും കറുത്ത് വരും കറുത്ത് വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാം വായ ഒളിച്ച് മുകളിൽ വരികയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പലതിലും പല സിംറ്റോണ് കാണിക്കുക പിന്നെ കോയി ഫിഷൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വർഷക്കാലത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോണ്ടിലല്ല ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെ ആണെങ്കിൽ പോലും അതുങ്ങൾ ചാടും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ തണുപ്പ് കൂടിയ മീൻ ചാടും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ചാടും ചാടി കരക്ക് വീഴും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കരക്ക് വിടുന്ന മീനൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങനെയാണ് അതിന് ആശ്ര ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്ന ആണ് തണുപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതുങ്ങൾ ചാടി പുറത്തേക്ക് പോലും നമ്മൾ പറയും അത് എന്താ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഇതുകൊണ്ട് പുതുമീൻ ചാടി തുള്ളി തന്നെയാണെന്ന് പറയുക അല്ല തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഇനി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ നമ്മൾ പഴയ കാണുന്നമാർ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും പുതുമീനാണ് വെള്ളത്തിൽ പുതുവെള്ളത്തിൽ മീനുകൾ ചാടി വരും തുള്ളിക്കളിച്ച് പോകണമെന്നൊക്കെ പറയും അല്ല തണുപ്പ് കൂടുമ്പോഴും മീൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇതിൽ മീനുകൾക്ക് അസുഖം വരും ഈ വെള്ളത്തിൽ തണുപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മീനുകൾക്ക് അസുഖം വരും ആ മീനുകൾക്ക് വരുന്ന അസുഖം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അധികം വരുന്നത് ചിറക് വിറ്റു പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖമാണ് അതായത് ചിറകിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ശ്ലേഷ്മമായ ഒരു പാടയുണ്ട് മുള്ളുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ശ്ലേഷ്മമായ പാടയാണ് ചിറക് ആ മുള്ളുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ശ്ലേഷ്മമായ ആ പാട വിറ്റു വിറ്റു പോകും അപ്പം ആ മുള്ളി ഇങ്ങനെ എഴുന്നെഴുന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണാം അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാളിൻ്റെ അഗ്രം പോലെ
ബാലൻസ് വെക്കും കരിമീന് ബാലൻസ് വെക്കും അതായത് കരിമീൻ ശരിക്കും ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന മീനാണ് തണുപ്പ് അധികം ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് വെക്കും ബാലൻസ് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് കൂടുന്തോറും മീൻ ആ തണുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മണ്ണിൽ മുട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സിംറ്റം കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചേർന്ന് പോയി ഉറഞ്ഞു നിൽക്കും എന്റെ ഫോണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കരിമീനുകളും താഴെ മണ്ണിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് കിടന്നോർക്കുന്ന പോലെ തണുപ്പിന്റെ ഒരു ഇതാണ് അത് തണുപ്പില് വന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമാണ് അപ്പൊ തണുപ്പ് വെള്ളത്തിന് കൂടുതലാണ് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രിയും താഴെ ആയിരിക്കും വെള്ളത്തിന്റെ നമുക്ക് സാധാ ഒരു വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ തെർമോമീറ്ററിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയിലും താഴെയാണെങ്കിൽ തന്നെ മീനുകൾക്ക് തണുപ്പാണ് ഓക്കെ താഴെ ഇപ്പൊ പോണ്ടിലാണെങ്കിൽ താഴെയും മേളിലും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മള് താഴെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും താഴെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം താഴെ നമ്മള് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കാവുന്ന തെർമോമീറ്റർ 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 ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കാവുന്ന അത് പോണ്ടിന്റെ അടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മേലെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടി തന്നെ എത്ര തണുപ്പുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ തെർമോമീറ്റർ ഒരു വടിയുടെ അഗ്രത്തെ പിടിപ്പിച്ച് ഇതിന്റെ അകത്ത് വെച്ചാലും മതി ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിത് മീനുകളൊക്കെ രക്ഷിക്കുക ഇതിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോട്ടിലേക്ക് പുതിയ വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അത്യുത്തമമായ കാര്യം പഴയ വെള്ളം കുറെ കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ വെള്ളം അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളമെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് പോണ്ടിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഹൈ വാട്ടേജ് ഉള്ള തെർമോസ്റ്റാറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അത് ഇത്ര ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോഴത്തേനും കട്ടായിക്കും അതൊക്കെ പോണ്ടുകളിലേ പറ്റുള്ളൂ വലിയ വലിയ പോണ്ടുകളിലൊന്നും ആ വിജയപ്രദമല്ല തന്നെയുമല്ല ചെലവേറിയ ഒരു ഭയങ്കര ചെലവേറാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണോ അതിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് യൂണിറ്റിന് നല്ല പൈസ വരും ഇതിന് വാട്ടേജ് കൂടിയ കാരണം നല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി വലിക്കുകയും ചെയ്യും മുന്നൂറ് വാട്ട് എണ്ണൂറ്റമ്പത് വാട്ടൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവ് ഇപ്പൊ നമ്മള് മഴ ഡയറക്റ്റ് അടിക്കാതെ നോക്കിയാലും മതിയല്ലേ മുകളിൽ പടുത അല്ലെങ്കിൽ പച്ച ഷെയ്ഡ് വലിച്ചു കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ പോണ്ടിലേക്ക് വെള്ളം ചാടാതെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാം പോണ്ടിലേക്ക് വെള്ളം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറെ വിഷയം കൂടി വന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള മലിനീകരണ ഇതെല്ലാം കൂടി പോണ്ടിലേക്ക് വന്നു വീഴും അത് അപ്പോൾ പി എച്ചും കൂടി മാറും വെള്ളത്തിന് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോൾ മീൻ ഒട്ടും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ പി എച്ച് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ണെങ്കിൽ നമ്മള് അതിനടുത്ത് ഷാറ ഗുണമുള്ള സാധനങ്ങൾ അതായത് കുമ്മായം അല്ലെ ഡോളമെറ്റ് കരി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് കരിയും കുമ്മായും കൂടെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു പൊളിത്തിൻ കവർ കെട്ടി അതിന്റെ സൈഡിൽ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ചാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മതിയോ പിന്നെ പി എച്ച് കൂടുകയാണ് ഹൈ ലെവലിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മള് ചാണകം കലക്കി ഇടുക ചാണകം കലക്കി തെളി ഊറ്റി ഒഴിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ലിറ്ററിന് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ഗോമൂത്രം കൊണ്ടു ഒഴിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ പി എച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാർക്കറ്റിൽ പല സാധനങ്ങളും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കെമിക്കലാണ് നമ്മൾ കെമിക്കലിലേക്ക് അധികം പോകുന്നില്ല നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കെമിക്കൽ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷം മീനുകൾക്കുണ്ട് വളർച്ചയിലും എല്ലാത്തിലും വേരിയേഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മള് മഴ ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് തണുപ്പ് സംഭവിക്കുമ്പോഴും ശരിക്കും ഫംഗലായിട്ടാണ് മീൻ അത് വരുന്നത് ഫംഗൽ ഇഫക്ട് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ
ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് യൂസ് ചെയ്യും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മീനും വെള്ളത്തിൽ സാധാരണ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അതാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു പറയുന്നത് എൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം അതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ടെറ്റനസിനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ടെറ്റനസിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെറ്റനസിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ തരും തിരിച്ച് ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ കോഴ്സ് കഴിയുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൈ മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നത്ത ഉണങ്ങി പോയിക്കോളും മൂന്നാല് ദിവസം സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിക്കോളും ഇത് അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളായി അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ രക്താണുക്കളൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് ടെറ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥികളിലുള്ള സാധനം പിന്നെ അതിന് പ്രതിരോധ ശക്തിയുള്ള ആ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിന്റെ സംഭവം നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മീനുകളിൽ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക് നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മള് ഉപയോഗം എങ്ങനെ കുറക്കുക അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക് അല്ലാതെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മലക്ക ബ്ലൂ അല്ല മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ മലക്ക ഗ്രീൻ അതുപോലെ തന്നെ മെലാലൈറ്റ് യെല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ വേറെ സാധനം കുറഞ്ഞ ലെവലിലുള്ള പാരാമെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രകൃതി ദിവസമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടേണ്ട മാർക്കറ്റിൽ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ കൂടുതൽ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ വലിയ കോണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിറയെ മീനുണ്ടാവും പത്തു ആയിരവും രണ്ടായിരവും ഒക്കെ മീനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മഴവെള്ളത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ മഴവെള്ളത്ത് മഴ മഴ ഡയറക്റ്റ് നമ്മളെ പോണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ക ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ മീനുകൾക്ക് രോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ പിടിയിടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് മഴ ഇതിൽ കൊള്ളാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുക വെള്ളം മാറ്റി നിർക്കുക നമ്മൾ വെള്ളം റീസൈക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് താങ്ക് യു